Hallo liebe Gravity Community, wir sind heute bei Cosmic Sports und der Daniel wird uns heute ein bisschen was zu den neuen Produkten von E13, DMR, Kane Creek und auch Joy Lee erzählen und jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, dann helfe ich dir mal den Faden vielleicht wieder aufzuheben. Ähm, wir sind, äh, wie ihr vielleicht wissen könnt, ein Vertrieb, der den Fachhandel beliefert ähm, mit Marken, die dann größtenteils auch den Gravity-Bereich ähm, bedienen und eine Marke davon ähm, und gerade das erste Produkt ähm, wäre Ether Team, ähm, die für ähm, die neue Saison mit dem echten Problemlöser kommen und zwar sind es die äh, Tubeless Quickfill Plasma ähm, Ventile. Ähm, der Clou dabei ist, die sind dreiteilig, also das heißt, den unteren Teil kannst du ähm, an, der, an der Felge ganz normal befestigen und abdichten. Gibt es in zwei Längen für unterschiedliche Felgenhöhen. Ähm, der Gag ist aber, du kannst den oberen Teil einfach abschrauben und ähm, hast somit eine größere Öffnung, um dein äh, tubeless Rauf Laufrad dann mit der Milch ähm, zu befüllen, die dann ähm, mit dem Schnörpsel da wunderbar passend reinfließen äh, kann. Vorteil ist, du hast weniger tubeless Sauerei und ähm, keine verstopften Ventile, wenn du es irgendwie einfallen müsst und ähm, hast auf jeden Fall eine ordentliche und ähm, sichere Tubeless-Montage. Sind wir bei 20 Euro zu Hause. Ähm, die Farben äh, gibt es derer 5, mhm. die passend sind zu der E13 äh, Helix-Kassette, ähm, wo die äußeren ähm, Ringe dann eben auch nochmal farblich eloxiert sind. Ja, das ist sehr cool. Genau, ich meine, das war jetzt ein bisschen vielleicht ein unsexy äh, äh, Produkt und Problemlöser. Ähm, hübscher wird es da schon bei den Kollegen aus England mit dem. Äh, ist ja eine ähm, ganz ähm, althergebrachte Marke aus äh, England, Dirtjump Bereich. Ähm, ich glaube von 1995 sogar. Und die sind jetzt mit einer, mit einer neuen Edition rausgekommen, der Liquid Camo Edition, ähm, bestehend aus Lenker äh, Vorbau und den Pedalen und das siehst du schon, das ist halt alles so äh, flüssige, flüssige ähm, Camo optik ähm, ja. jetzt eher so in einem schwarz-grau-weiß gehalten. Ähm, ist ein ganz ähm, aufwendiger Eloxal-Prozess, ich glaube, der drei Fertigungsdurchgänge hat. Deswegen ähm, sind die Produkte da auch ein bisschen am oberen äh, Preisende angesiedelt. Aber ähm, schmücken dafür auf jeden Fall äh, jedes Enduro- oder Downhill-Bike. Wo, wo sind wir da preislich? Ähm, beim Pedal sind wir äh, da tatsächlich bei 200 Euro. Ähm, das ist auch das Volt-Pedal, also das ähm, hochwertigste von, von dem er ähm, mit seinem ähm, Pedalkörper aus CNC-gefrästem Aluminium. Ähm, der Vorbau schlägt mit 110 Euro zu Buche und der Lenker mit 120 Euro. Aber ich bin mir sicher, ähm, wenn ihr beim Händler klingelt, dass er euch dann einen coolen Paketpreis auch machen würde. Ähm, muss aber nicht unbedingt so teuer sein, du hast es ja schon in der Hand. Genau, die fahre ich selbst auch gerne auf meinem Fahrrad. Okay. okay. Ähm, ich hörte äh, zumindest die ähm, Trend geht im Pedalbereich auch zunehmend mehr zu Kunststoff. Hat vom, vom, von der Form her so eine ähnliche Form wie ähm, das High-End-Pedal, ähm, das Volt. Ähm, kommt aber als Version V11, so heißt das ähm, Pedal, ähm, zu einem niedrigen Preispunkt von ähm, 60 Euro. Mhm. Ähm, auch in mehreren Farben erhältlich. Ähm, da hast du halt natürlich den Vorteil, dass das ähm, relativ ähm, strapazierfähig ist und du haust dir nicht gleich eine Kante äh, ja. äh, ins Pedal, wenn du irgendwie mal am Felsen hängen bleibst. Ähm, du hast aber hier schon dann auch ähm, die sogenannten Terrorpins drin, also die ein bisschen scharfer sind, ähm, im Gegensatz zum V6-Pedal, was das günstigste ähm, Kunststoffpedal von dem er ist, mhm. ähm, wo dann aber die Pins auch tatsächlich schon aus Kunststoff sind. Ähm, Innenleben ist gleich und gleich hochwertig. Okay. Und da vielleicht auch nochmal, ähm, was das Thema Farbe und Preis angeht, eine ganz spannende Alternative. Ja, was mir persönlich an den Kunststoffpedalen echt gefällt, ist, dass wenn du mal an einem Stein hängen bleibst, nicht direkt Lackerplätze hast, weil halt der komplette Kunststoff eingefärbt ist. Das heißt, die sehen, ich finde, länger gut aus. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, die traurige Wahrheit ist tatsächlich auch, dass äh, Kunststoffpedale manchmal sogar auch ein Tucken leichter sind als die Metallpedale. Okay. Aber ähm, ich kann es jetzt tatsächlich nicht genau sagen. Ähm, ich vermute mal aber, dass der Gewichtsunterschied jetzt nicht so ähm, super groß ist. Dann haben wir Spindrack. 
Sprintex, jo. Ähm, das ist vielleicht auch ein ganz ähm, interessantes Produkt ähm, für alle von euch, die eine ähm, ne Stahlfeder oder Keulfederung ähm, ähm, im Prinzip fahren. Ähm, und zwar hast du eigentlich immer das Problem, wenn du dir ein Rad kaufst, ähm, mit Stahlfeder, welche, ja. welche äh, ja. Federrate hat das Teil, ja? Ähm, und dann musst du irgendwie mit, mit, mit Try and Error irgendwie rausfinden, ähm, wie du da dann optimalen Sag irgendwie rauskriegst, dass das dann eben von der Federrate eben auch passt. Ähm, und dem trägt äh, Sprindex eben äh, Rechnung. Ähm, und zwar ist es eine Feder mit einstellbarer Federrate. Mhm. Ähm, wir haben hier auf der Feder ähm, den Einstellbereich ähm, markiert. Also das geht jetzt logischerweise nicht äh, vom äh, 60 Kilo Floh bis zum äh, 120 Mann äh, Kavenzmann, ja. ähm, sondern es gibt, ich glaube, vier oder fünf unterschiedliche Federratenbereiche. Ja. Also das heißt, in aller Regel sollte, solltest du dann schon so wissen, in welchem Bereich du landen kannst. Kannst es aber hier mit diesem Index, den du dann hier ähm, auf die entsprechende Stufe verstellen kannst, ähm, fein justieren. Das ist zum Beispiel auch cool, wenn du, ähm, sagen wir mal, mit, mit Rucksack unterwegs bist oder schwerem Equipment oder dergleichen, ähm, dass du da eben dein, dein Fahrwerk auch immer richtig anpassen kannst. Und der Clou aber ist, durch die ähm, Federratenanpassung, ähm, du verschlechterst das Ansprechverhalten des Dämpfers nicht. Ähm, weil man unterscheidet da zwischen der Vorspannung. Ähm, das heißt, du würdest die, die Feder im Prinzip zusammendrücken und komprimieren. Mhm. Das heißt, darunter leitet das Ansprechverhalten. Das ist bei dieser Feder mit dem Sprintex-Mechanismus nicht der Fall. Okay. Ähm, und wäre sicherlich mal ähm, interessant ähm, für viele zum Ausprobieren, die sich nicht sicher sind, welche Federrate sie brauchen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, spannend ist auch, die, die Feder ist aus Lightsteel, also ähm, nicht die schweren Klopper, die ähm, dann ähm, auch im Erstausrüstermarkt verbaut werden. Also ist im doppelten Sinne eigentlich dann auch ein Tuning-Teil. Mhm. Genau. Preislich wären wir bei 120 Euro. Korrektur 140 Euro UVP. Okay. Genau. Nee, weil ich hatte auch oft äh, das Problem bei meinem, bei meinem Downhiller, habe ich auch äh, einen Keuldämpfer. Da habe ich drei verschiedene Federn und war mir dann nie wirklich sicher, was ich wann benutze. Da habe ich das eine eher auf dem flowigen Bike, in einem flowigen Bikepark benutzt. Mhm. Die andere, die ein bisschen weicher war, dann im Gelände. Mhm. Und äh, das da erleichtert da schon einiges. Auf jeden Find Fall. Auf jeden Fall sehr interessant. Auf jeden Fall. Ja, und ich denke, wir können im ähm, Suspension-Bereich bleiben. Genau. Und zwar mit der Marke Cane Creek. Ähm, die haben ähm, äh, mit der Helm DJ ähm, eine ich sag mal, High-End-Gabel aufgelegt mhm. ähm, für den Dirt Jump, also steht da im, im Prinzip im Namenbereich, aber eben auch für diese Kategorie ähm, Pump Track, ähm, was wir jetzt ja immer sehen, also es kommen ja immer mehr Pump Tracks ähm, und dergleichen. Ähm, das Ganze wird dann irgendwie auch ähm, sportiver und in, ähm, in ähm, unterschiedlichen Bereichen stärker und professioneller genutzt und ähm, die Helm DJ passt für ähm, 650B und 26 Zoll Laufräder, oh, okay. ähm, hat aber die gleichen Features wie die Cane Creek Helm Enduro Gabeln, also das heißt, ähm, das ist eine Luftgabel mit einer Positivkammer und einer Negativkammer, ähm, die ich durch ein Ventil auf der Unterseite dann eben ausgleichen kann. Ähm, das wäre im Prinzip dann auch schon so ein bisschen Tuning-Prozess, ähm, um das Ansprechverhalten ähm, zu verändern. Das heißt, logisch, wenn ich in der Negativkammer einen höheren Druck habe als in der Positivkammer, ähm, dann zieht sich die Gabel leichter zusammen, habe ich also auch ein bisschen besseres Ansprechverhalten. Ähm, 90 mm Federweg, das Ganze ist reduziert mit Spacern. Okay. Ähm, theoretischerweise könntest du aus der Gabel die ganzen Spacer raustun und die bis, ich glaube, 170 mm Federweg sogar hochbocken. Also das heißt, ähm, als ähm, 650B und 26 Zoll Federgabel ähm, könnte man die dann auch theoretischerweise in einem Enduro-Bike nutzen. Okay, interessant. Ähm, hat natürlich dann die kompletten Verstellungen, also das heißt ähm, High- und Low-Speed-Compression, ähm, Rebound-Verstellung 
Und ähm, die Kollegen aus ähm, USA haben dann nochmal ein eigenes Verschlusssystem für die Steckachse, ähm, damit er auch immer ähm, festgelockt ist. Und zwar dieser D-Lock-Verschluss, äh, der ausschaut wie so ein D ähm, mit einer entsprechenden Ausrichtung, dass du da auch immer dann die Achse richtig reinstecken und sicher verschließen kannst. Sind wir allerdings bei saftigen 1150 Euro, ähm, also wird sich vielleicht nicht jeder leisten können und wollen, aber die, die das tun möchten, hätten mit der hellen DJ die Möglichkeit dazu. Ich meine, der Preis ist relativ hoch, dafür kriegt man aber viel. Und ich finde es tatsächlich auch interessant, dass du sie, wenn du die Spacer rausmachst, auch noch traveln kannst. Das heißt, du kannst sie theoretisch auch nochmal weiterverwenden Absolut. und für einen anderen Bereich nutzen. Absolut. Und es ist ähm, komplettes äh, High-End-Material verbaut, also SKF-Dichtungen und dergleichen. Ähm, das Innenleben wurde eben auch nochmal optimiert. Ähm, erkennt man dann auch ähm, an, dem, an der Signatur MK2, steht für Markup oder eben Version Nummer 2, die dann auch nochmal optimiert ähm, und überarbeitet wurde, was das Innenleben angeht, ähm, die Kartusche und dergleichen. Ähm, also da kriegt man schon ein ähm, High-Quality-Produkt. Die, die sich das äh, leisten, sind vielleicht auch schon ein bisschen ähm, flüssiger, sage ich mal, und äh, haben vielleicht auch Kiddies. Ähm, und das wäre äh, unser heißes Stück äh, Holz im Ofen, was wir hier haben. <lacht> genau. Und zwar, ich sage jetzt einfach mal, Kindersitz für das Fahrrad aufs Oberrohr. Genau. genau. Ähm, Kids Ride Shotgun heißt die Marke. Und ich weiß nicht, Du kennst es ja sicherlich auch, ähm, wenn es irgendwie dann in Fahrtgemeinschaften ähm, darum geht, wer vorne sitzen darf, heißt natürlich äh, Shotgun und das ist dann der Beifahrer. Ah, das ist cool. Daher eben dann auch der ähm, Begriff ähm, Kids Ride Shotgun und das ist eine ähm, Firma aus Neuseeland, ähm, die sich dem ähm, Thema der nächsten Generation von Mountainbikern verschrieben ähm, hat und ähm, der ähm, Proceed ist sozusagen das neue und ähm, High-End-Modell. Das würde ich dir gerade mal kurz am Radl zeigen. Sehr gerne. Ähm, und zwar ist hier der Clou. Wir haben die, ähm, die Befestigung ähm, an zwei nicht tragenden Bauteilen. Also das heißt, ähm, der Sitz ist zum einen an der Sattelstütze geklemmt, ähm, zum anderen an einem speziellen Spacer am ähm, Steuersatz. Mhm. Der ähm, Spacer ist äh, geschlitzt. Ich ähm, zeige das gleich mal, wenn ich euch das mal hier ähm, demontiere. Aber das war noch nicht immer so. Das, das war, Vorgängermodell ähm, war noch das, am Oberrohr befestigt. Korrekt, das Vorgängermodell ähm, war am Ober- und Unterrohr ähm, befestigt und wurde geklemmt. Mhm. Ähm, Vorteil von dem äh, System ist, es ist rahmenkontaktlos. Also das heißt, eignet sich dann ähm, für High-End-Rahmen, äh, Carbon-Rahmen ähm, oder auch E-Bikes, die ähm, durch voluminösere Rohre einfach mehr Freiheit benötigen. Mhm. Ähm, und mit dieser Schnellspannlösung ähm, kannst du den Sitz relativ schnell und einfach, wenn ich jetzt äh, hier ähm, in dem Werbefilm wäre, dann äh, hätte ich nämlich schon verloren, ähm, hier vom Radl ähm, lösen und ähm, hast dann da im Prinzip ein ähm, komplett ähm, cleanes Rad. Der wird ähm, mitgeliefert mit zwei Spacern. Also das heißt, ähm, du kannst dann ähm, den Proceed auch auf einem anderen Rad montieren oder das Rad von deinem Beifahrer oder deiner Beifahrerin, ähm, dass da mal eine Abwechslung ähm, reinkommt. Ähm, man kann das doch hier einen ähm, Schnellspannmechanismus in der Oberrohrlänge ähm, schnell und werkzeuglos verstellen. Ähm, wir haben hier nochmal zwei Schnellspanner an der Seite, wo man die Sattelneigung und die Neigung hier einstellen kann. Und du kannst die Tiefe der Fußrasten auch nochmal verstellen. Also hat in Summe ähm, im Gegensatz zu dem ähm, anderen Modell ein bisschen einen größeren Verstellbereich, ähm, aber auch einen größeren Gewichtsbereich. Je nachdem, wie groß die Kinder sind, ähm, empfehlen wir den Kids Ride Shotgun ähm, für ein Alter zwischen zwei und fünf Jahren. Okay, wobei ich das Thema Gewicht jetzt in dem Bereich nicht so wichtig finde, weil du nimmst ja eh das Kind mit. Und ja. Aber für die Kinder natürlich total geil, weil die sind äh, natürlich im Zentrum des äh, Geschehens. Der Fahrer kann mit dem Kind ähm, direkt ähm, agieren. Und ähm, wenn du mal, ich meine, man sieht es ja hier auch auf der Verpackung, ähm, die Kinder dann tatsächlich auf dem Tray sind, ähm, da ist dann natürlich der Teufel los. Ja, kann ich mir vorstellen. 
Gut. Das war's soweit zum Shotgun-Witz. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter und dann kommen wir zu einem Highlight, auf das ich besonders gespannt bin. Und zwar die Troy Lee Klamotten. So, wir sind jetzt hier bei euch in der schönen Troy Lee Ecke angekommen. Was kannst du uns erzählen? Ähm, tatsächlich gar nichts, ähm, weil das ist nämlich die 22er Ware, der erst im März vorgestellt wird nächsten Jahres. Okay. Was machen wir jetzt da? Ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und sobald die Produkte auf den Markt kommen und wir sie euch zeigen dürfen, das werdet ihr sie in einem unserer Videos sehen. Vergesst das halt nicht, ein Abo da zu lassen. Like das Video, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.